রামজীবন পুরকে নিয়ে আপনার শেষ স্বপ্ন কি আছে যে এটা আমাকে করে যেতেই হবে আমার এই যতদিন ক্ষমতা আছে রামজীবন পুরের মূল বিষয়টা আমি এর আগেই বলেছি যে যেটা স্বাস্থ্যটা খুবই দরকার এবং যে কলেজের কথা আমার বন্ধু বলছিল আমরা তার ল্যান্ডও দিয়েছি ডিপার্টমেন্টে সে ল্যান্ড গেছে তো আমরা শিক্ষামন্ত্রীর কাছেও গেছিলাম তিনি বলেছেন বিষয়টা আমি দেখছি কি করা যায় আর স্বাস্থ্যের বিষয়টা আমাদের সবচেয়ে বেশি ভাবাচ্ছি এটার জন্য আমরা ছুটা দৌড়া করতে আরম্ভ করেছি এটাকে যদি করতে পারি তাহলে কিন্তু একটা বড় সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে আর সামনে প্রতি বছর আপনারা যেমন উন্নয়নের পাশাপাশি যেটা করেন একটা ছাত্র যুব ছাত্র যুবসব সামনে ছাত্র যুবসব তার প্রস্তুতি আপনারা কিভাবে আমরা এবছর কিভাবে হবে বিগত এক মাস আগে বিয়সিতে পাস করিয়ে নিয়েছি যে আমরা আমাদের পৌরসভা থেকে এত টাকা আমরা খরচ করব আর সরকার একটা টাকা দেয় সেটা কেবল মাত্র পৌর ছাত্র যুবসবের জন্য সেটা সামান্য টাকা আমরা করি কি ওই সরকারের উদ্ধারিত দিনটাকে ধরে আগে এক দুদিন বাড়িয়ে তারপরে দুদিন বাড়িয়ে একটা বড় অনুষ্ঠান আমরা করি ক্রীড়া থেকে আরম্ভ করে সাংস্কৃতিক এবং বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানও আমাদের থাকে সব মিলিয়ে আমাদের কিন্তু একটা সুন্দর উৎসব হয় নতুন সংযোজন একটা বিদ্যাসাগরের পাথরের মধ্যে আমরা বসাচ্ছি একটি নতুন পার্ক তৈরি হচ্ছে পার্কের নামকরণ করেছি বিদ্যাসাগর শিশু উদ্যান সেখানে দিয়ে আমাদের এই মূর্তি বসবে যেটা বলছিলাম বাইপাস রাস্তা সেই বাইপাস রাস্তা ধারি আচ্ছা আর একটা জিনিস বলছি যে অন্যান্য পৌরসভার এই মানে উন্নয়ন তো রয়েছে উন্নয়নের পাশাপাশি অনুষ্ঠান রয়েছে বিভিন্ন জায়গাতে বিভিন্ন পৌরসভার আপনার আশেপাশে যা যা পৌরসভা রয়েছে সবাই বড় করে অনুষ্ঠান করছে বড় বড় উন্নয়ন হচ্ছে আপনার মতো আপনারা কি এই বছরের অনুষ্ঠানটাও সেরকম বড় করে কিছু করার চিন্তা ভাবনা নিয়ে একটু একটু বাড়াচ্ছি আমাদের চার দিন প্রোগ্রাম হতো এবার সেটা পাঁচ দিন হবে একটু করে বাড়াচ্ছি মানে প্রতি দৈনন্দিনের খরচটা একটা আছে তা আমাদের যেমন পুরসভার আয় তার উপরে সংগতি রেখে একটু বাড়াচ্ছি আপনাকে একদম শেষ প্রশ্ন রামজীবনপুর পৌরসভার বাসীদের কাছে আপনার কোনো আবেদন রয়েছে সেই আবেদনটা কি বা আপনার কোনো মনের মধ্যে সুপ্ত ইচ্ছা সেটা কি একটু যদি আমার ক্যামেরার মধ্যে যদি বলেন আমার যেটা ইচ্ছা যে রামজীবনপুরে একটা শিক্ষার জন্য একটা কলেজ হোক এটা আমি চাচ্ছি আর তার সঙ্গে ছোট ছোট বড় শিল্প না হোক অন্তত মিনিমাম কুটির শিল্প দু চারটে যেন হয় যাতে করে আমাদের যারা বেকার ছেলেরা আছে সেখানে কাজকর্ম করতে পারে দুই তিন নম্বর আরেকটি শেষ ইচ্ছা আছে যে প্রত্যেকটি ফ্যামিলি এখন যদিও ততখানি নেই যেমন ভাত কাপড়ের অভাবটা মিটে গেছে তো যেন একটু সচ্ছলভাবে তারা জীবন জীবিকাটা নির্বাহ করতে পারে তার জন্য একটা কাজের ব্যবস্থা যেন করতে করে দিতে পারে এইটুকু আমার শেষ ইচ্ছা আছে আর একেবারে শেষ প্রশ্ন আপনার কাছে রামজীবনপুর বাসীর জন্য আপনার কিছু বার্তা আমি চাচ্ছি জেনচনা প্রকারণে চেয়ারম্যান সাহেব আছে বা মন্ত্রীদের কাছে আমি অনুরোধ করব এই শিল্প দুটোকে যদি বাঁচানো যায় তাহলে কিন্তু রামজানপুরের ভবিষ্যৎ আবার পুরোনো যেটা আমাদের ঐতিহ্য আছে সেই ঐতিহ্যটা আমাদের বজায় থাকবে এবং রাজনপুর একটা সুন্দর জায়গায় পৌঁছতে পারবো আমরা এইটু পাশে রাখছি আপনার কাছে যেটা বললাম রামজীবনপুর বাসীর কাছে আপনার কোনো বার্তা আমার বার্তা বলতে কাজ আমরা করছি অধিবাসীদেরকে লক্ষ্য রাখতে হবে এই যে ডেঙ্গু জমা জল আমরা পুরসভা যুদ্ধকালীন তৎপরতায় সেগুলোকে পরিষ্কার করছি এবং তার ওষুধ তেল সেগুলো স্প্রে করছি প্রতিদিন চব্বিশ থেকে পঁচিশ জন ছেলে এই কাজ করে চলেছি তো সেক্ষেত্রে আমার আমি জীবন করে কোনো ডেঙ্গু দেখা দেয়নি মানুষও সচেতন আছে আরও বেশি করে সচেতন থাকার কথা বলবো এই ট্যাপের জল পানীয় জল সেই জলটা যাতে অযথা নষ্ট না হয় সেটা বলবো এবং রাম জীবনপুরের যে উন্নয়ন সে উন্নয়নে মানুষ আমাদের পাশে থাকুক তাদের ভালোবাসা আমরা পাই আমরা আরও উন্নয়ন করব এবং আমাদের মধ্য দিয়ে যেন রাম জীবনপুর সত্যিকারের একটা সুন্দর পুরসভার রূপ ধারণ করে তার সহযোগিতাও প্রার্থনা করি 
আপনাদের দুজনকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের স্টুডিওতে আসার জন্য আর আপনাদেরকে প্রত্যেককে আরও একবার ধন্যবাদ জানাই আমাদের এই অনুষ্ঠানে আমাদের স্টুডিওতে আসার জন্য এবং এই অনুষ্ঠানটা রামজীবনপুর তথা আমাদের আজ বাংলা যেখানে যেখানে যায় সেখানে দেখছেন মানুষ এবং উন্নয়নের ধারাটা কিভাবে চলছেন এবং দুটো মানুষ নিঃস্বার্থভাবে কিভাবে কাজ করছেন সেই গল্প আমরা শুনলাম আমাদের এই মুখোমুখি অনুষ্ঠানে আপনাদেরকে আরও একবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমরা শেষ করছি আমাদের এই বিশেষ অনুষ্ঠান মুখোমুখি আপনারা ভালো থাকবেন শুভরাত্রি দেখতে থাকুন আজ বাংলা নমস্কার